வணக்கம் வெல்கம் டு பிரின்சிஸ் ஆஃப் அண்ட் கிச்சன் இன்னைக்கு எங்க फ्रेंड्सக்காக வந்து fish cutlet ஓட வந்திருக்கேன் இந்த fish cutlet எப்படி செய்றேன்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் கட்டறேன் சோ அந்த cutlet செய்யிறதுக்கு வந்து நான் ஒரு tin fish எடுத்துக்கிறேன் ஒரு tin அது வந்து தண்ணி எல்லாம் வடிச்ச அப்புறம் வந்து 300 கிராம் வரது tin fish இப்போ இந்த பிளேட்ல போட்டு இத கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணி எடுப்போம் சோ பேசிக்கலி நான் ஜஸ்ட் வெளியில இருக்கிற சைடுல இருக்க முள் மேல இருக்கு சோ நான் நார்மலி போறது இல்ல பட் உங்களுக்கு விருப்பம் வந்து சொன்னா நீங்க விடலாம் ஸோ இப்போ இதை நான் க்ளீன் பண்ணிட்டேன் க்ளீன் பண்ண பிறகு நான் இதை ஒரு செப்ரேட்டான போலில் போட போகிறேன் ஸோ போட்டுட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி சின்ன சின்ன இதை நல்லா பிசைஞ்சு விடுங்க ஸோ இப்போ இதை நான் இப்படி நல்லா சின்ன சின்ன பிசைஞ்சு வச்சுருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து நான் அஞ்சூறு கிராம் உருளைக்கிழங்கு எடுத்து அவிச்சு வச்சுருக்கேன் எல்லாத்தையும் மூன்று பெரிய உருளைக்கிழங்கு எடுத்து அவிச்சு வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இதை நாங்கள் மசிச்சு விடுவோம் இந்த உருளைக்கிழங்கால் மசிச்சு விடுவோம் ஸோ இப்போ இதை மசிச்சு போட்டு இதில் அரை டீஸ்பூன் உப்பு இருக்குது இந்த உப்பு இதில் போடுங்க போட்டுட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ஸோ இப்போ இதை நான் நல்லா மசிச்சுட்டேன் நான் ஹீட்டை வந்து மீடியம் ஹீட்டில் வச்சுக்கொண்டு இதில் ஒரு சட்டி வந்து வச்சுருக்கிறேன் வச்சுக்கொண்டு இதில் வந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் இருக்குது இந்த எண்ணெய் இதில் விடுங்க இந்த எண்ணெய் வந்து ஹீட்டான பிறகு இதில் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் கடுகும் ஒரு டீஸ்பூன் பெருஞ்சீராமல் இருக்குது இப்போ இதில் போடுங்க போட்டு இந்த கடுகு வந்து வடிக்கணும் பாப் பண்ணணும் இந்த கடுகு வந்து இப்படி வடிச்சு கொண்டு வரைக்க இதில் வந்து ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் இருக்குது அல்லாட்டிக்கு இருநூறு கிராம் சின்ன சின்ன வட்டி இருக்கும் பெரிய இதில் போடுங்க இதில் வந்து பத்து சின்ன பச்சை மிளகாய் இருக்குது உங்களுக்கு உரைப்பை பார்த்து போடுங்க பட் நான் பத்து போடுறேன் நல்லாடி பதினஞ்சு கிராம் இருக்குது இது சின்ன சின்ன வட்டி இருக்கும் இதே இதில் போடுங்க ஆறு காம்பு கருவேப்பிள்ளை எடுத்து சின்ன சின்ன வட்டி இருக்கும் இதே இதில் போடுங்க போட்டுட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு கொஞ்சம் வதங்க விடுவோம் இப்போ ரெண்டு நிமிஷமாக வதங்கி இருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வதங்கணும் ஸோ இப்போ அது நாலு நிமிஷமாக வதங்கி இருக்குது நாலு நிமிஷம் வதங்கின பிறகு மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு இதில் வந்து டின் ஃபிஷ் இருக்குது நான் கிளீன் பண்ணி வச்ச டின் ஃபிஷ் இப்போ இதை இதில் போடுங்க இதில் வந்து அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் இருக்குது டிமெரிக் பவுடர் இதையும் இதில் போடுங்க இதில் ஒரு டீஸ்பூன் பிளாக் பெப்பர் இருக்குது மிளகு பவுடர் இதையும் இதில் போடுங்க இதில் வந்து அரை டீஸ்பூன் உப்பு இருக்குது அரை டீஸ்பூன் போட்டுட்டு பேந்து தேவையான இன்னும் கொஞ்சம் போடலாம் இந்த உருளைக்கிழங்குக்கும் நான் உப்பு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இதை மீடியம் ஹீட்டில் வச்சுக்கணும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இதை வதங்க விடுவோம் பட் இடக்கிற வந்து கிளறி கிளறி விடுங்க ஸோ இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் ஆகிருக்குது மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு ஹீட்டை மீடியத்துலேருந்து கொஞ்சம் குறைச்சிட்டு இதை மூடி போட்டு இன்னொரு மூன்று நிமிஷம் வந்து இதை நான் அவிய விட போகிறேன் ஸோ இப்போ இன்னொரு மூணு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு ஸோ டோட்டலாக வந்து அஞ்சு நிமிஷம் இப்போ அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு ஸோ இப்போ இதை நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு நான் பிசைஞ்சு வச்சுருக்கிற இந்த உருளைக்கிழங்கு இதை இதுக்குள்ளே போடுவோம் போட்டுட்டு இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க உருளைக்கிழங்க நல்லா அவிக்கணும் நல்லா அவிச்சிங்கன்னு சொன்னால் தான் இந்த கட்லெட் வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்கு மற்ற வந்து நீங்கள் இந்த உருளைக்கிழங்க மசி கேக்க நல்லா மசிச்சுடுங்க நான் நோம்பி வந்து அந்த பீசஸ் விடாமல் மசிச்சு எடுக்கிறேன் ஸோ இதை நல்லா மசிச்சு மசிச்சு பிளறி விடுங்க பெரிய பீஸ் ஏதாவது இருந்தேன்னா அதையும் மசிச்சு விடுங்க நல்லா 
சோ நல்லா இத mix பண்ணி போட்டு உப்பு செக் பண்ணி பாருங்க நல்லா mix பண்ணி போட்டு இன்னொரு மூணு நிமிஷம் வந்து சேம் ஹீட்ல மீடியத்துல இருந்து கொஞ்சம் குறைச்சு வச்சிருக்கேன் வச்சி கொண்டு ஒரு மூணு நிமிஷம் இத அப்படியே அவியே விடுவோம் மடக்கட mix பண்ணி விடுங்க அடிக்க அடி பிடிக்கும் சோ இப்ப ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிருக்குது பெடுத்து நல்லா வடியா mix பண்ணி விடுங்க மடக்கட வந்து mix பண்ணி விடுங்க அடிக்க அடி பிடிக்கும் ஸோ இன்னும் ஒரு நிமிஷம் வந்து இதை நான் அவிய விட போகிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ கம்ப்ளீட்லியாக வந்து மூணு நிமிஷம் ஆகிட்டுது ஸோ இதை நான் மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு இப்போ நான் அடுப்பை நிப்பாட்டிட்டேன் இதில் வந்து தேசிக்காய் இருக்குது லெமன் இருக்குது பட் உங்களை விருப்பம் வேண்டாம் நீங்கள் லைமன் விடலாம் லெமனன் விடலாம் சப்டியூ இதில் அரவாசி இருக்கும் உங்களை டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இதை புழிஞ்சு விடுங்க ஸோ இந்த அரவாசியை நான் விட்டுருக்குறேன் பட் நீங்கள் டேஸ்ட்டை பார்த்து நீங்கள் விடுங்க ஸோ இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க உப்பை செக் பண்ணி பாருங்க ஸோ இப்போ இதை நான் நல்லபடியாக மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இதை நான் நல்லா கூல் பண்ண வைக்க போகிறேன் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அல்லது ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து நல்லா ஆற வைக்க போகிறேன் ஸோ இப்போ ஒரு இருபது நிமிஷமாக இருக்குது இதை கொஞ்சம் ஆறிட்டு ஒரு அளவுக்கு ஆறி இருக்கு ஸோ இப்போ நான் இதை எடுத்து உங்களுக்கு பிடிச்சதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் இதை போலா இப்படி பிடிச்சிடுங்க ஸோ நான் செய்ததில் வந்து இருபத்தி ஏழு கட்லட் வந்திருக்கு பட் நீங்கள் பிடிக்கிறதுலையும் பொறுத்து இருக்குது பட் நான் பிடிச்ச ரவுண்டுக்கு வந்து இருபத்தி ஏழு கட்லட் வந்திருக்கு ஓகே நான் பிடிச்சி எடுத்துட்டேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து நான் இதில் வந்து ரெண்டு முட்டை எடுத்து நான் அடித்து வச்சுருக்கிறேன் ப்ரெட் க்ரம்ஸ் இருக்குது ரஸ்தூல் இருக்குது ஆனால் இது ஃப்ளேவர் பண்ண ரஸ்தூல் இறக்கி நான் உருட்டி வச்சுருக்க கட்லட் எடுத்து இந்த முட்டையில் போட்டுட்டு இது நல்லா தோய்ங்க முட்டையில் தோய்ச்சிட்டு இதை எடுத்து இந்த ரஸ்கத்தில் போடுங்க போட்டு இந்த ரஸ்காலையும் நல்லா கோட் பண்ணி விடுங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த கட்லட் எல்லாத்துக்கும் நான் ரஸ் தூள் போட்டு பிரட்டி வச்சிருக்கேன் இப்போ இதை பொறிச்சு எடுப்போம் அடுப்பை வந்து மீடியம் ஹீட்டை வச்சுக்கொண்டு இதில் எண்ணெய் வச்சுருக்கேன் இந்த எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் கொதிக்கணும் ஸோ இந்த எண்ணெய் வந்து சரியான டெம்பரேச்சருக்கு கொதிச்சிருக்குன்னு பார்க்குறேன்டா இப்படி ஒரு ஸ்டிக் எடுத்து இந்த அப்படி சின்ன சின்ன பபுள்ஸ் வரைக்க இதை பொறிச்சிருக்க பர்ஃபெக்டான டெம்பரேச்சர் இந்த அதுக்கு இந்த காட்டில் இப்போ இதை பொறிச்சிருப்போம் ஸோ இது நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக ஒரு வரையும் பொறிச்செடுக்கணும் இப்படி கோல்டன் ப்ரௌனாக விரைக்க இறக்கி எடுங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த கட்லட் எல்லாம் செய்து முடிஞ்சுது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஃபிஷ் கட்லட் எல்லாம் செய்து முடிஞ்சது சூப்பராக வந்து நீங்கள் எல்லாரும் ட்ரை பண்ணி பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி உங்களோட காமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கீழே விடுங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம தான் சப்பு பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுக்கு வந்து இந்த சேனல் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பிடிச்சிருந்தேன் சொன்னால் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அமைத்து அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கன் அமைத்தினாத்தான் நான் அப்லோட் பண்ண வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் தரும் மீண்டும் என்னோட இன்ட்ரெஸ்டிங் கண்டிஷன் சந்திக்கும் வரையும் நன்றி வணக்கம்